உலகெங்கிலும் வாழும் தென்கொட்டானியர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியன் டூ இருபத்தெட்டு வருஷம் கழித்து ஒரு படத்துக்கு சீக்குவல் பண்ணுறாங்க ஷங்கர் சாராலையும் உலக நாயகனாலையும் இது எப்படி பண்ண முடிஞ்சது எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ லாஸ் தாண்டி இன்னும் கொஞ்ச நாளில் இந்தியன் தாத்தா நம்ம முன்னாடி வந்து நிற்க போகிறாரு இந்தியன் ஒன் ஏன் இந்தியன் சினிமாவின் முக்கியமான படம் அண்ட் இந்தியன் டூவை நம்ம ஏன் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே ஒரு விஷயத்தை ஆராயிறதுக்கு முன்னாடி அதோட அடிப்படை என்னன்னு கொஞ்சம் தெரியணும்ல சரி வாங்க இந்தியன் ஒன்னை கொஞ்சம் ரிலீவ் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் இந்தியன் ஒன் ரிலீஸ் ஆகும் போது நம்ம கமல் சரோட கெட்டப்பு நம்ம கமல் சரோட லுக் அவர் யூஸ் பண்ணுற பெல்ட்டு அந்த கத்தியை பற்றிலாம் ரொம்பவே பேசப்பட்டுச்சு என்னோடய சின்ன வயசு மெமரிஸ்லாம் ரீகால் பண்ணும் போது இந்த வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற தாத்தாவெலாம் வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கிற தாத்தாவெலாம் பார்க்கும் போது ஏ இந்தியன் தாத்தா வராடுறா ஸோ அப்படிலாம் சொன்ன நாஸ்டாலஜிக் மெமரிஸ் வந்துட்டு போகுது நான் இந்தியன் ஒன்று டிவியில் தான் பார்த்தேன் அண்ட் ஓடிடியில் பார்த்தேன் அண்ட் ஆஃப்லேட் லாஸ்ட் மந்த் பார்த்தீங்கன்னா தேட்டரில் ரீ ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்தியன் ஒன்று எனக்கு தேட்டரில் பார்க்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டரை மணி நேரத்துக்கு மேலே ஒரு படத்தில் நம்ம உட்காரவே அவ்வளோ பயமாக இருக்கும் பட் அந்த டைமில் மூணு மணி நேரம் படம் அண்ட் ஆல்ரெடி நான் பார்த்த படத்தை நான் தேட்டரில் பார்க்குறேன் எனக்கு போர் அடிக்கல கூஸ் பம்ஸ் தான் கிடச்சிது ஸோ அப்போ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது நம்ம கமல் சாரும் சங்கர் சாரும் சேர்ந்து என்ன ஒரு கல் கிளாசிக்கை நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் எடுத்து வச்சுருக்காங்கன்ட்டு இந்தியன் ஒன் சங்கர் சாருக்கு மூணாவது படம் ஆல்ரெடி ஜென்டில் மென் காதலன் அப்படிங்கிற ஒரு சூப்பர் ஹிட்ஸை கொடுத்துட்டு அப்போது தமிழ் சினிமாவில் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஹீரோஸ் நம்ம உலக நாயகனை டேரக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அண்ட் நம்ம உலக நாயகன் இப்போவும் டாப் ஹீரோ தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஒன் வாஸ் இனிஷியலி சப்போஸ் டு பி டன் பை நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அண்ட் சில பல ரீசன்ஸ்னால் கமல் சாருக்கு அது போகுது அண்ட் கோ இன்சிடென்ஸை பாருங்கள் எந்திரன் படம் இனிஷியலாக கமல் சாரை தான் அப்ரோச் பண்ணாங்க அண்ட் அதுக்கான போஸ்டர்ஸ்லாம் கூட ரிலீஸ் ஆச்சு அண்ட் அகெயின் சில பல ரீசன்ஸ்னால் அது நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் கையில் போச்சு அண்ட் ரெண்டு படமுமே அவங்கவுங்க கெரியரில் ஒரு மைல் ஸ்டோன் மூவிஸாக அமைஞ்சிச்சு சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஆர்மிலேருந்து வந்த ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் சிஸ்டமில் இருக்கிற கரப்ஷனால் பாதிக்கப்படுறாரு அண்ட் மக்களும் பாதிக்கப்படுறாங்க சிஸ்டமில் இருக்கிற லஞ்சம் ஊழலை எதிர்த்து தனி மனுஷனாக போராடுறாரு அவர் தான் இந்தியன் இந்தியன் ஒன் ரிலீஸ் ஆகி இருபத்தெட்டு வருஷம் ஆகுது ஆனால் இன்னும் அந்த படம் நம்ம மெமரிஸில் இருக்குன்னா அது காரணம் அந்த படத்தோட டைலாக் பக்கத்தில் இருக்கிற கூட்டி குட்டி தீவெல்லாம் பெரிய பெரிய நாடா வாழ்ந்திருக்கு முதல்வனாக இருக்கட்டும் சிவாஜியாக இருக்கட்டும் இந்தியனாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே டயலாக்ஸ் பின் பாயிண்டில் இருக்கும் அண்ட் சுஜாதா ஷுட் கெட் மேஜர் கிரெடிட்ஸ் ஆன் திஸ் நம்ம தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா வயசான கெட்டப் போடணும் அப்படின்னா பாடி லாங்குவேஜ் மாற்றுவாங்க ஒரு விக் வைப்பாங்க அவ்வளோதான் பண்ணுவாங்க பட் ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப்பை யூஸ் பண்ணி என்டையர் பாடியுமே வயசானதாக சேஞ்ச் பண்ணாங்க நம்ம உலக நாயகன் உலக நாயகன் தான் you chose to do this i life? i was learning makeup i was there for a month and a half learning prosthetic makeup so your hope was ki khud seekh kar aap apni filmon mein khud so uh, nobody wanted to go and learn and learn so i went myself ipo prosthetic makeup podradhukku 2 man naram 3 man naram avudun solranga 1996 la prosthetic makeup podradhukku evlo man naram irukum நம்ம இந்தியன் ஒன் வாங்கின அவார்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உலக நாயகன் மூணாவது முறையாக நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினார் அண்ட் ஸ்டேட் அவார்ட்ஸ் அண்ட் ஃபிலிம் ஃபேர் அவார்ட்ஸ் வேறு வாங்கியிருக்காரு ஒரு ஃபுல் டைம் கமர்ஷியல் மூவி கிரிட்டிக்கலாகவும் பேசப்பட்டு இந்த மாதிரி நேஷ்னல் அவார்டும் வாங்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஏ ஆர் ரஹ்மான் ஓ ஜி ரஹ்மான் தான் சொல்லணும் இந்தியன் ஒன்றுக்கு அவர் கொடுத்து த ஆல்பம் ஃபுல்லாக வேறு லெவல் ஹிட்டு ஒரு பேட்ரியாட்டிக் சாங்காக இருக்கட்டும் ஒரு லவ் சாங்காக இருக்கட்டும் ஒரு ஃபேமிலி சாங்காக இருக்கட்டும் அதுவும் அந்த பச்சை கிளிகள் தோளோட அந்த பாட்டில் ஸ்டார்டிங் பீட்லேயே அந்த பாட்டை செட் பண்ணிடுவார் அந்த கஸ்தூரியை வச்சு காட்டுறதுல இது 
இப்போ இந்தியன் டூ வரப்போது யாருக்கு ப்ரெஷர் இருக்கோ இல்லையோ நம்ம ராக் ஸ்டார் அணிகிறதுக்கு பயங்கரமான ப்ரெஷர் இருக்க போகுது ஏன்னா நம்ம ஏ ரஹ்மான் செட் பண்ண பெஞ்ச் மார்க் அப்படி நம்ம சங்கர் சார் பார்த்தீங்கன்னா சாங்ஸை வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணுறதுல ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்னே சொல்லலாம் ஜென்டில்மேனில் ஆரம்பித்து இப்போ டூ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் இருக்கட்டும் சாங்ஸ் வந்து தனியாக மெனக்கெடுவார் சாங்ஸ் வந்து அவ்வளோ விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பக்கம் நம்ம ஏ ரஹ்மான் மியூசிக் போட ஒரு பக்கம் நம்ம சங்கர் சார் டைரக்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் நம்ம சினிமாட்டோகிராஃபி ஜீவா ஆர்ட் ஒர்க் பண்ண தோட்டாதரணி ரெண்டு கமல் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு சூப்பர் படம் ஒன்று நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க மனோரமாவோட ஆக்டிங்காக இருக்கட்டும் அண்ட் ரெண்டு ஃப்ளாஷ்பேக்கு இருக்கும் அந்த படத்துக்கு அண்ட் ரெண்டு ஃப்ளாஷ்பேக்குமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ இந்தியன்னு ஒருத்தர் அப்படி வந்து ஒரு கத்தி எடுத்து அவர் போராடுறாருன்னா அவர் ஏன் கத்தி எடுத்தார் அப்படிங்கிற ஒரு டோன் செட் பண்ணும்ல அந்த கஸ்டூரிங்கிற ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன் பயங்கரமாக செட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த டோனை and airport sequence first tamil movie to be shot in an airport and the climax scene vandu appadi irukum or mari chase sequence la vachi bayangaramaa irukum so ipdi mari nama nariya sollikitte polam indiana pathi ana ipo indian tour pathi paakalam ulaga naayagan kamal hasan an icon of indian cinema appdin sollam இரநூறு படம் மேலே நடிச்சிட்டாரு சில படங்கள் கொண்டாடி இருக்கோம் நிறைய படங்களை கொண்டாட மறந்துருக்கோம் எக்ஸாம்பிள் குணா அப்படிங்கிற ஒரு படம் அது ரிலீஸ் ஆகும்போது பெருசாக பேசப்படல பட் அந்த குணா படத்தோட தீமை வச்சு இப்போ மஞ்சுமல் பாய்ஸ்னு ஒரு படம் மலையாளம் சினிமாலேயே ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் அப்படின்னு ஒரு பேர் வந்துச்சு ஸோ கமல் சார் வந்து விக்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நைன்டீன் எயிட்டிஸில் நடித்தார் அண்ட் கமர்ஷியல் படம் சரியாக ஹிட் ஆச்சு விக்ரமோட பார்ட் டூ இப்போ நம்ம லோகேஷ் கனகராஜ் டைரக்ட் பண்ணார் இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் ஆச்சு ஸோ அதே மாதிரி இருபத்தெட்டு வருஷம் கழிச்சு நம்ம இந்தியன் டூ ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ அதுவும் பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் சூப்பர் ஹிட் ஆகும்னு சொல்லி நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்தியன் டூவை டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பிக் பாஸ் நம்ம டூ கே கிட்ஸ்க்கெலாம் பிடிச்ச பிக் பாஸ் ஷோவில் அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணுறாங்க நம்ம சங்கர் சாரும் கமல் சாரும் ஸோ அந்த படம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துச்சு எவ்வளோ அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் அண்ட் எவ்வளோ லாஸ் வந்துச்சுன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ அது எல்லாம் மீறி இந்த படம் வந்து இப்போ ரிலீஸ்க்கு ரெடியாக இருக்கு அண்ட் சங்கர் சார் எப்போவுமே ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு விஷுவல் ட்ரீட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் படம் எடுப்பார் அவரோட அவ்வளோ பெரிய கனவை தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி வேணும்ல அதுதான் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் தமிழ் சினிமாவில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம சுந்தர்சி சாருக்கு சங்கமித்ரான்னு ஒரு படம் இன்னும் அவரோட ட்ரீம் ப்ராஜெக்டாகவே இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற ஒரு எபிக் நாவல் நம்ம எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலத்துலேருந்து ஒரு ட்ரீமாகவே இருந்துச்சு அண்ட் நம்ம மணிரத்னம் சார் அதை சினிமாவாக எடுக்கணும் முடிவு பண்ணும்போது அவரோட அந்த ட்ரீமை சினிமாவுக்கு கொண்டு வந்தது மட்டும் இல்லாமல் அதை வேர்ல்டு வைட் போய் ரீச் பண்ண வச்சாங்க அண்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் பொன்னியின் செல்வன் பார்ட் ஒன்னாக இருக்கட்டும் பார்ட் டூவாக இருக்கட்டும் வேர்ல்டு வைட் எவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இந்த படத்தோட ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பிரேக் அதுக்கப்புறம் கொரோனா வந்து இந்த டீமை ரொம்ப ஹிட் பண்ணிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் மூணு பேர் உயிரிழந்துட்டாங்க ஸோ இது வந்து சங்கர் சாரையும் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் டீமையும் ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷனுக்கு கொண்டு போச்சு ஸோ இந்த இந்த ஆக்சிடென்ட் ஆன உடனே என்டையர் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் டீம் யூகேலேருந்து இங்கே வந்து அந்த ஃபேமிலிஸை விசிட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஒரு காம்பன்சேஷன் அமௌண்ட்டும் கொடுத்தாங்க விச் இஸ் அ வெரி கைண்ட் கெஸ்டர் ஸோ இவ்வளோ தடைகள் இது எல்லாம் மீறி இவ்வளோ போராட்டம் இது எல்லாத்தையும் மீறி இந்தியன் டூ வேர்ல்டு வைட் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ ஜூலை டுவெல்த் ஸோ இந்தியன் டூவை நம்ம ஏன் தேட்டரில் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் ஆப்வியஸ்லி ஃபார் சங்கர் சார் அண்ட் உலகநாயகன் கமல்ஹாசன் சார் அண்ட் அதெல்லாம் தாண்டி இருபத்தெட்டு வருஷம் முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் நடந்த கரப்ஷன் பற்றி நம்ம சங்கர் சார் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இப்போ வந்து டிஜிட்டலைஸ்ட் கரப்ஷன் ப்ளஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக நடக்கிற கரப்ஷனை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி அனிருத் ஸோ அனிருத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இப்போது விக்ரம் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ஒரு மியூசிக்கை எடுத்துகிட்டு ஸோ அதை வந்து ஃபைன் ட்யூன் பண்ணி போட்டார் அது செகண்ட் பார்ட்டில் பயங்கரமாக ஹிட் ஆச்சு ஸோ இந்தியன் டூவில் நம்ம இந்தியன் சாங்ஸ் ஆல்ரெடி கேட்டிருப்போம் கப்பல் ஏறி போயாச்சு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு ஸோ இப்போ வரைக்கும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவாக இருக்கட்டும் ஸ்கூல் ஈவெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் பேட்ரியாட்டிக் சாங்னாலே கப்பல் ஏறி போயாச்சு தான் ஸோ அனிருத்த